শিক্ষার্থীরা কেমন আছে সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজ আমি নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপরে ক্লাস নিব ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপরে এর আগেও আমরা কিন্তু দুটি ক্লাস করেছিলাম তোমাদের কি মনে আছে আমরা কি করেছিলাম আমরা জাবেদা করেছিলাম তাই না জাবেদা সাধারণ জাবেদা তারপরে হচ্ছে বিশেষ জাবেদা করেছিলাম ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত তাই না এই ক্লাসগুলো আমাদের শেষ আজকে আমরা নতুন কিছু শিখব প্রকৃত জাবেদা বিভিন্ন যে শাখাগুলো আছে সেগুলি করতে পারবে প্রকৃত জাবেদায় কি কি আছে বলতো সংশোধনী জাবেদা সমন্বয় জাবেদা প্রারম্ভিক জাবেদা সমাপনী জাবেদা এই জাবেদাগুলো তোমরা আজকে ক্লাসের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে পারবে তাহলে চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই সংশোধনী জাবেদা প্রকৃত জাবেদার একটি অংশ হচ্ছে সংশোধনী জাবেদা সংশোধনী জাবেদা কি এই যে আমি একটি কলম দেখাচ্ছি তোমাদের দুটি কলম খুব ভালো করে লক্ষ্য করো এই কলমটি কিন্তু নীল কালির তাই না আর এটি হচ্ছে কালো কালির এখানে কালো রঙের ঢাকনা দেওয়া এখানে হচ্ছে নীল রঙের ঢাকনা দেওয়া তাহলে কি ভুল হয়েছে না এই ভুলটা এখন কি করব এই ভুলটা কি কলম ভেঙে ফেলা যাবে ভেঙে ফেলা যাবে না এটা কি করতে হবে এই নীল ক্যাপটা খুলে ফেলতে হবে আর কালোটা এখান থেকে খুলে ফেলতে হবে তারপর এটা এনে এখানে বসাতে হবে এই নীলটা এনে এখানে বসাতে হবে অর্থাৎ এই যে ভুলটা ঠিক করার জন্য নতুন করে কি করা হলো এখান থেকে এখানে স্থানান্তর করা হলো উল্টা পাল্টা করা হলো তাই না সংশোধনী যাবেদা অনেকটা এরকমই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনেক ভুল হয় হতেই পারে মানুষ মাত্রই ভুল করে আমরাও ভুল করি সেই সমস্ত ভুল ইরেজার বা রাবার দিয়ে কিন্তু মুছে ফেলা যাবে না অথবা লাল কলম দিয়ে কেটে ফেলাও যাবে না খাতা ছিঁড়ে ফেলাও যাবে না সেই জন্য বছর শেষে যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাব মিলাতে যায় তখন দেখা যায় যে সেখানে অনেক ধরনের ভুল আছে এবং সেই ভুলগুলো সংশোধন করার জন্যই সংশোধনী জাবেদা প্রস্তুত করতে হয় আর সংশোধনী জাবেদা সাধারণত ধরে নেওয়া হয় বছরের শেষে তবে তোমরা লক্ষ্য করবে যে প্রশ্নের মধ্যে কোনো তারিখ দেয়া আছে কি না যদি তারিখ দেওয়া থাকে তাহলে হয়তো এমনও হতে পারে যে বছরের মাঝামাঝি কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে ভুলটি খুঁজে বের করলো তাহলে আমরা ওই দিনই সংশোধনী জাবেদা দেখিলা দেখাবো এখানে আমরা কতগুলো লেনদেন দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ভুল যাবেদা অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই লেনদেনগুলো ভুল হয়েছিল এবং এখান থেকে আমরা সংশোধনী যাবেদা প্রস্তুত করব। তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে সেখানে সংশোধনী যাবেদায় একটি মাত্র দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে উদাহরণে এবং আমি দেখলাম যে বোর্ডের কোশ্চেন অথবা অন্যান্য বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্ন দেখলাম যে সংশোধনী যাবেদা তেমন একটা আসেই না বলতে গেলে যেহেতু উদাহরণে একটি দেয়া আছে সেজন্য আমি ওই একটির আলোকে আমার কাছে মনে হয়েছে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় সেরকম আমি এখানে তোমাদের জন্য চারটি লেনদেন প্রস্তুত করেছি যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সংশোধনী যাবেদা প্রস্তুত করব এই ধরনের যাবেদা তোমাদের আসতেও পারে নাও আসতে পারে তবে না আসবে ভেবে কিন্তু করা বন্ধ করে দিও না কারণ বলা যায় না হয়তো দেখা যাবে যে সামনের বছরই বোর্ড পরীক্ষায় একটি সংশোধনী যাবেদা চলে আসলো আর সংশোধনী যাবে না আসলে অনেকটাই সহজ সেই জন্য এটা শিখে রাখলে আমার মনে হয় যে তোমরা যদি উত্তর করো তাহলে চারে চার নম্বর পেয়ে যাবে এখানে লক্ষ্য করে দেখো তারিখ দেয়া আছে একত্রিশে ডিসেম্বর অর্থাৎ এখানে আমি তারিখ দিয়ে দিয়েছি একত্রিশে ডিসেম্বর তাহলে আমরা এই যাবেদারা যখন করব তখন প্রত্যেকটা লেনদেনের তারিখ দিব একত্রিশে ডিসেম্বর আর যদি তারিখ দেয়া না থাকতো তাহলে তোমরা একত্রিশে ডিসেম্বর দিবে তবে অবশ্যই কিন্তু তারিখটি লক্ষ্য করবে যে কত তারিখ দেয়া আছে কত সাল তাহলে চলো আমরা একটি একটি করে এখন যাবেদা শিখি প্রথমে দেখো আসবাবপত্র বিক্রয় ভুলে পাঁচ হাজার টাকা বিক্রয় হিসেবে ক্রেডিট করা হয়েছে এরকম যখন ভুল যাবেদা পাবে সংশোধনী যাবেদা করতে হলে তোমরা দুটি কাজ করবে এবং এই কাজটি কিন্তু মনে মনে করতে হবে কারণ খাতায় লিখে করার মতো সময় তোমরা পাবা না কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই পারবা সেটি হচ্ছে একটি সঠিক যাবেদা মাথার মধ্যে রাখবা আর ভুলটা মাথার মধ্যে রাখবা প্রথম প্রথম খাতার মধ্যে সংক্ষেপে লিখে রাখতে পারো যে এটি হচ্ছে ভুল তারপর হচ্ছে সঠিক এখানে লক্ষ্য করে দেখো একটি হচ্ছে আমাদের বলেছে যে আসবাবপত্র বিক্রয় পাঁচ হাজার টাকা ভুলে বিক্রয় হিসেবে ক্রেডিট করা হয়েছে ভুলটা কিন্তু একটি ভুল একটি লেনদেনের দুটি পক্ষ থাকে তাই না দুটি পক্ষের মধ্যে যখন হিসেবে এই যে বিক্রয় হিসেবে বলবে তখন বুঝবে যে শুধুমাত্র বিক্রয় যে হিসাবটা সেখানেই ভুল হয়েছে তাহলে বিক্রয় হিসেবে ক্রেডিট মানে কি ভুলটা হয়েছে নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ এখানে কিন্তু নগদানে ভুল করে নাই কাজেই বিক্রয় হিসেবে বললে ধরে নিবা যে একটি পাশে ভুল করা হয়েছে এবং যেটি বলেছে সেটি শুধুমাত্র ভুল 
এখানে আসবাবপত্র কি হবে সঠিক যাবে দা নগদান হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট কারণ আসবাবপত্র বিক্রয় করলে আসবাবপত্র ক্রেডিট হয় তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভুল এবং সঠিকের চিত্র এবার আমরা সংশোধনী করব সেটা কি লক্ষ্য করে দেখো ভুলটা কিন্তু বিক্রয়তে সঠিকটা কিন্তু আসবাবপত্রে আমরা অন্য পক্ষ নিয়ে চিন্তা করবই না সংশোধনী যাবে দেখা করার সময় আমরা যেটা করব ভুলটাকে উল্টে দিব আর সঠিককে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব তাহলে একদম প্রবাদ বাক্যের মতো মনে রাখবে যে সংশোধনী যাবে দেয় ভুলকে দিব উল্টে আর সঠিককে সঠিকের জায়গায় বসিয়ে দিব আসবাবপত্র হচ্ছে ক্রেডিট দেখো আমি সংশোধনী দিয়েছি আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট এবং বিক্রয় ছিল ক্রেডিট এটাকে আমরা উল্টে দিলাম কারণ এখানে আমাদের আবারও নেই কাটাকাটিও করা নেই এমনি চিন্তা করে দেখো যে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এখন হয়ে যাচ্ছে বিক্রয় হিসাব ডেবিট তার মানে কি ডেবিট এবং ক্রেডিটে আলটিমেটলি বিক্রয় কিছুই থাকলো না তাহলে এরকম যখন একটি দিকে ভুল করা হবে এবং সেটিকে মোছার জন্য আমরা কি করব উল্টাই দিব অর্থাৎ ডেবিট থাকলে ক্রেডিট ক্রেডিট থাকলে ডেবিট করব এরপরে ব্যাখ্যায় দেখো আসবাবপত্র বিক্রয় পাঁচ হাজার টাকা ভুলে বিক্রয় হিসেবে ক্রেডিট করা হয়েছিল এটা ভুল হয়েছিল আমি যা সংশোধিত হলো যা সংশোধিত হলো এই শব্দটা একদম মুখস্ত করে ফেলো এটা বসাবা আর বাকিটা প্রশ্ন থেকে দেখে ব্যাখ্যা তুলে ফেলবা এভাবে কিন্তু ব্যাখ্যা লিখতে হবে নিজের মতো করে বানিয়ে লিখলে হবে না প্রথমে প্রশ্ন এবং তারপরে কি লিখবে যে যা সংশোধিত হলো আমরা পরের জাবাদে লিখতে পাচ্ছি পণ্য ক্রয় হিসাবভুক্ত হয় নাই তিন হাজার টাকা এটা একটু অন্য ধরনের ভুল এটা কিন্তু হিসাবভুক্তই হয় নাই তার মানে এখানে হচ্ছে পণ্য ক্রয় যে যাবে দা সেটা লিখাই হয় নাই তাহলে এটা আমাদেরকে লিখতে হবে এরকম ভুলের ক্ষেত্রে কিন্তু সহজ সংশোধন তাই না হিসাবভুক্ত করতে হবে কি লিখেছি দেখো ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট এখন তোমাদের কি মনে হচ্ছে এটা কি ঠিক হয়েছে পণ্য ক্রয়ের জাবেদা আমরা সাধারণ জাবেদায় শিখেছিলাম তাই না সেখানে পণ্য ক্রয়ের জাবেদা কি ছিল ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কিন্তু আমি এখানে লিখেছি ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট মনে রাখবে ভুল সংশোধনী যাবেদার ক্ষেত্রে যদি ক্রয় বিক্রয় থাকে পণ্য ক্রয় বিক্রয় সে ক্ষেত্রে তোমরা কি লিখবে পাওনাদার এবং দেনাদার অর্থাৎ ভুল সংশোধনী যাবেদায় ক্রয় এবং বিক্রয় বাকিতে ধরে নেওয়া হয় কেন কারণ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মানে বছর শেষে বা দিন শেষে কিন্তু নগদের হিসাবটা মিলানো হয় সেই জন্য ধরে নেওয়া হয় যে নগদ কিন্তু ভুল হতেই পারে না নগদ যেহেতু রোজ রোজ মিলানো হয় সেই ক্ষেত্রে এই পণ্য ক্রয়টা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এটি বাকিতে ক্রয় ছিল কারণ নগদ যেহেতু মিলানো হয়েছে নগদে ক্রয় ভুল হতে পারে না এরপরে আগের মতো ব্যাখ্যা লিখবো দেখো পণ্য ক্রয় ভুলে হিসাবভুক্ত হয়নি যা সংশোধিত হলো আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই ক্রয় হিসেবে পাঁচশো টাকা বেশি দেখানো হয়েছে এবারেও দেখো লক্ষ্য করে ক্রয় হিসেবে পাঁচশো টাকা অর্থাৎ এখানেও কিন্তু একটি দিকে ভুল হয়েছে সেটি হচ্ছে ক্রয় হিসেবে ক্রয় করলে দুটি পক্ষ আসে তাই না ক্রয় ডেবিট নগদান ক্রেডিট বা পাওনাদার ক্রেডিট এখানে আমরা ধরে নিব যে ধরে নিব না এটাই আসলে নিয়ম যে ক্রয় হিসেবে পাঁচশো টাকা বেশি দেখানো হয়েছে কোনো কিছু যখন বেশি দেখানো হবে তখন সেটাকে ইরেজার দিয়ে মুছতে হয় তাই না আর আমাদের এখানে ইরেজারটা কি উল্টো যাবে না একটু আগে আমি বলেছিলাম যে এখানে কি করবে তোমরা উল্টিয়ে দিবে অর্থাৎ ক্রয় ডেবিট ছিল এখন ক্রয়কে কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে তাহলে যাবে দেওয়া হয়েছে দেখো অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট অনিশ্চিত কেন আমাদের বিপরীত পক্ষে কিন্তু কোনো ভুল ছিল না তাহলে সেখানে আমরা কি নাম দিব শুধুমাত্র ক্রয়টাই হিসাবভুক্ত হয় নাই সেজন্য আমরা কি করব অনিশ্চিত হিসাব নাম দিব এক পক্ষের ভুল হলে মানে এই ভুল তো অন্য কারো দ্বারাও ভুল হয় নাই সেজন্য আমরা অনিশ্চিত হিসাব নাম দিব চার নাম্বার যাবেদা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটি আমাদের শেষ যাবেদা বিক্রয় হিসাবে এক হাজার টাকা কম দেখানো হয়েছে এখানে একটি দেখো লক্ষ্য করি বিক্রয় হিসাবে এখানেও কিন্তু একটি ভুল হয়েছে এবং এখানে কম দেখানো হয়েছে বেশি দেখানো হলে ইরেজার দিয়ে মুছতে হয় এখানে তো ইরেজারের ব্যবস্থা নেই মুছানোর প্রয়োজন নেই কাটাকাটিরও দরকার নেই কারণ এখানে কি করা হয়েছে কম দেখানো হয়েছে কম দেখানো হলে বাড়াতে হবে আর বাড়ানো মানে বিক্রয় কি বিক্রয় হচ্ছে ক্রেডিট তাহলে এটাকে বাড়াতে হলে আবারও আমরা ক্রেডিট করব এবং আগের অঙ্কের মতোই আমরা এখানে অনিশ্চিত হিসাব দিব ডেবিট কারণ বিপরীত পক্ষে তো কোনো ভুল হয় নাই এই ছিল আমাদের সংশোধনী যাবেদা আশা করছি যে এই চারটি যাবেদা করতে পারলে মোটামুটি তোমাদের যদিও বা আসে এই চারটির মধ্যেই আসবে তোমরা বেসিক জিনিসগুলো মনে রাখবে 
যে কেন আমরা ডেবিট করছি ক্রেডিট করছি বা কখন আমরা এটাকে উল্টিয়ে দিব কখন অনিশ্চিত করব এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে রাখবে আর এরকম ভুল আর সঠিক আমি যে রকম করেছি এটা বাসায় এমনি প্র্যাকটিস করো পরীক্ষার খাতায় করো না তাহলে কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হবে আমরা এক নজরে চারটি সংশোধনী জামেদা দেখে নিই এখানে করানো হয়েছে এভাবে তোমরা সংশোধনী জাবেদা জাবেদার ছক করে করে ফেলবে এরপরে হচ্ছে সমন্বয় জাবেদা সমন্বয় জাবেদাটা কি ধরো যে তোমার আব্বু বা আম্মু তোমাকে একশো টাকা রিক্সা ভাড়া দিল যে এই একশো টাকা দিয়ে তুমি পাঁচ দিন চলবে এখন শনিবার দিন তোমাকে একশো টাকা দেয়া হলো তুমি একশো টাকা খাতার মধ্যে কি লিখবে যে তুমি একশো টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছ তাই না এবং তারপরে কি হবে রবিবার দিন যখন আসবে তখন তুমি এই একশো টাকা থেকে ধরো বিশ টাকা খরচ করলে খরচ করলে তুমি খরচের খাতায় কি লিখবে বিশ টাকা লিখবে আর এই যে একশো টাকা ছিল সেখান থেকে কি বিশ টাকা মাইনাস করবে না সেখান থেকে বিশ টাকা বাদ দিবে তার মানে হচ্ছে তোমার যে অগ্রিম টাকাটা ছিল অ্যাডভান্স একশো টাকা সেখান থেকে তুমি যখন খরচ করবা তখন তুমি খরচের খাতায় টাকাটা দেখাবা আর এখান থেকে একশো টাকা থেকে মাইনাস করতে থাকবে এটাই হচ্ছে সমন্বয় যাবে না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ওইভাবে বিভিন্ন ধরনের অগ্রিম এবং বকেয়া হয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে সমন্বয় যাবে না প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এখানে লক্ষ্য করে দেখো আমি একটি সূত্র দিয়েছি এবং এই সূত্রটি তোমরা মনে রাখবে সেটি হচ্ছে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যখন লেনদেন দেখবে সমন্বয় জাবেদা করার সময় প্রথমে সেটি দেখবে যে সেটি আয় না ব্যয় এবং তারপরে সেটি অগ্রিম না বকেয়া এই ক্ষেত্রে তোমরা এই সূত্রটি মনে রাখবে সেটি হচ্ছে যদি আয় হয়ে থাকে এবং আয় অগ্রিম হয়ে থাকে তাহলে সেটি হবে দায় আয় অগ্রিম মানেটা কি আয় অগ্রিম হচ্ছে যে আমার আমি কোনো টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছি তাহলে এটা আমার জন্য একটা চিন্তার বিষয় না টেনশন যে আমি অ্যাডভান্স পেলাম আমার এই টাকাটা সময় মতো খরচ করতে হবে এরপরে লক্ষ্য করে দেখো ব্যয় বকেয়া ব্যয় বকেয়া মানে কি আমার খরচটা এখনো প্রদান করা হয় নাই বকেয়া মানে যেটা এখনো হয় নাই তাহলে এটাও কিন্তু আমার জন্য টেনশন আর টেনশন মানে দায় আর দায় মানে ক্রেডিট তাহলে আয় অগ্রিম আর ব্যয় বকেয়া হচ্ছে দায় এবং সেগুলোকে আমরা ক্রেডিট করব এরপরে আসছে দেখো ব্যয় অগ্রিম ব্যয় অগ্রিম মানে হচ্ছে কোনো একটা খরচ আমি আগেই করে ফেলেছি আগেই করে ফেললে কি হবে আমার টেনশন ফ্রি আমার খরচটা করতে হবে না আবার আয় বকেয়া আয় বকেয়া মানে হচ্ছে আমি টাকা পাওয়ার কথা এখনো পাই নাই তাহলে সেটাও কিন্তু আমার টেনশনের বিষয় না সেজন্য এগুলিকে বলা হচ্ছে সম্পদ এবং আয় বকেয়া আর ব্যয় অগ্রিম হচ্ছে সম্পদ এই চারটি জিনিস একদম মাথার মধ্যে গেথে নাও যখনই তোমাদের এরকম সমন্বয় যাবে আসবে তোমরা আগে বকেয়া আর অগ্রিম এবং তারপরে দেখবা দেখবে যে সেটি ব্যয় না আয় এরপরে এই সূত্র অনুযায়ী ডেবিট ক্রেডিট করে ফেলবে আমি তোমাদের সমন্বয় যাবে দা এখানে পাঁচটি সমন্বয় যাবে দা দিয়েছি এবং এখানেও তোমাদের তারিখ সমন্বয় যাবে দা তারিখ শেষ তারিখই হয় বছরের শেষ তারিখে হিসাবগুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল সেখান থেকে সমন্বয় যাবে দা প্রস্তুত করবে আর সমন্বয় যাবে দাটা তোমাদের পরি তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে তারপরে বোর্ডেও দেখলাম যে সমন্বয় যাবে দা আছে কাজে সমন্বয় যাবে দা তোমাদের শিখতে হবে এছাড়াও তোমরা যখন পরে আর্থিক বিবরণী করবে তখন দেখবে যে সমন্বয় যাবে দা জানা থাকলে খুব সহজেই অনেকগুলো হিসাব তোমরা করতে পারবে তাহলে চলো আমরা সমন্বয় যাবে দায় চলে যাই প্রথম যাবে দা হচ্ছে প্রদত্ত বেতন পনেরো হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা পরবর্তী বছরের অর্থাৎ এই যে পনেরো হাজার টাকা বেতন এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা পরবর্তী বছরের দেয়া হয়েছে তাহলে এটা সমন্বয় যাবে দা কি হবে এখানে দেখো আমরা এখানে পরবর্তী মানে কি অগ্রিম আমি একটু আগে তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে ব্যয় অগ্রিম বা আয় অগ্রিম হলে কি হয় তাহলে প্রথমে তোমরা কি করবে যে বেতনটা কি আমার আয় না ব্যয় প্রদত্ত বেতন তাহলে এটা আমার জন্য ব্যয় এবং এটা হচ্ছে পরবর্তী মানেই হচ্ছে অগ্রিম তাহলে ব্যয় অগ্রিম কি হবে অগ্রিম ব্যয় সম্পদ তাই না আর সম্পদ হলেই ডেবিট হবে তাহলে অগ্রিম বেতন হবে ডেবিট অগ্রিম বেতন ডেবিট এখানে বেতন হিসাব ক্রেডিট কারণ আমার বেতনের মধ্যে অগ্রিম টাকাটা ঢুকে আছে তাহলে বেতনটাকে আমার কমাতে হবে আমার যে বেতন সেই বেতনটা পনেরো হাজারের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা কমাতে হবে আর কমানো মানেই হচ্ছে উল্টো যাবে দা সেজন্য বেতনটাকে আমরা 
ক্রেডিট করেছে অর্থাৎ বেতন ব্যয়টা আমার কমে গেল এবং অগ্রিম বেতন আমার সম্পদ বৃদ্ধি পেল ভাড়া বকে আছে দুই হাজার টাকা এই ভাড়াটা কি ভাড়াটা হচ্ছে প্রদত্ত ভাড়া কারণ এখানে প্রাপ্ত ভাড়া বলে দেয় নাই এবং বকে আছে যেহেতু আমাদের ব্যয় বকেয়া ব্যয় বকেয়া হচ্ছে দায় এবং ক্রেডিট তাহলে বকেয়া ভাড়া হচ্ছে ক্রেডিট এবং ভাড়া হিসাব ডেবিট কারণ আমার এই যে ভাড়াটা ছিল প্রদত্ত ভাড়া ডেবিট এটা তো আমার প্রদান করার কথা আমি প্রদান করি নাই সেই জন্য ভাড়া খরচ হিসেবে আমি দুই হাজার টাকা ডেবিট করছি এবং নর্মালি কি হয় ভাড়া প্রদান করলে ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এখানে নগদ প্রদান করিনি তার বদলে আমার বকেয়া ভাড়া রয়েছে পরে যাবে দেয় আমরা যাই তিন নাম্বার হচ্ছে বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ তিন হাজার টাকা প্রাপ্য সুদ প্রাপ্য শব্দটা দেখলে বুঝতে পারবে যে এটি হচ্ছে আয় বকেয়া এমনি প্রাপ্য মানে কিন্তু দেনাদারও বুঝাচ্ছে কিন্তু প্রাপ্য সুদ বা প্রাপ্য কোনো কিছু হলে তখন সেটা হবে বকেয়া আয় আর বকেয়া আয় মানে সম্পদ এখন বিনিয়োগটা কি বিনিয়োগটাও কিন্তু আমাদের জন্য সম্পদ তাই না আমরা এর আগে যাবে দায় শিখেছিলাম যে বিনিয়োগ হচ্ছে সম্পদ তাহলে সম্পদের উপর সুদ হচ্ছে আয় ক্রেডিট এবং দায়ের উপর সুদ হচ্ছে ডেবিট তোমাদের সমন্বয় যাবে দায় দেখা যাবে যে অনেক এরকম সুদ আসবে যে এই এটার উপর সুদ এটার উপর অমকের উপর সুদ সেক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করবে যে যার উপরে সুদ সেটি কি সম্পদ নাকি দায় ঋণের উপর সুদ হতে পারে মূলধনের সুদ হতে পারে উত্তোলনের সুদ হতে পারে তাহলে যদি সম্পদের সুদ হয় তাহলে সেটা হবে ক্রেডিট আর যদি দায়ের সুদ হয় তাহলে সেটা হবে ডেবিট এটাও মাথার মধ্যে একদম গেথে নাও তাহলে দেখবা যে প্র্যাকটিস করতে করতে এক সময় নিজেরাই যে কোনো একটা আইটেম বললেই বলতে পারবা যে সেটা ডেবিট না ক্রেডিট তাহলে এটা যাবে দা কি হচ্ছে দেখো বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট বিনিয়োগের সুদ তো ক্রেডিটই হয় কিন্তু সেই সুদটা আমরা এখনো পাই নাই তাহলে বকেয়া সুদ যেহেতু আয় বকেয়া ডেবিট সেই জন্য বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ হিসাব ডেবিট এবং ব্যাখ্যাটি দেখো বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ বিনিয়োগের সুদের সাথে সমন্বয় করা হলো এই ব্যাখ্যাটিও এই যে যেরকম থাকবে যে এটা বকেয়া বা এটা অগ্রিম সেটার সাথে সমন্বয় করা হলো এভাবে ব্যাখ্যাগুলো লিখবে অর্থাৎ সমন্বয় যাবে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছুটা নিয়ম মেনে ব্যাখ্যাগুলো লিখতে হবে তোমরা পাঠ্যপুস্তকটা দেখলেও সেখানে দেখবে যে সমন্বয় যাবে দেওয়া উদাহরণে দেয়া আছে সেখানে এভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া আছে তোমরা পাঠ্যপুস্তকটাকে সম্পূর্ণভাবে ফলো করবে কারণ তোমাদের যেহেতু বোর্ড পরীক্ষার্থী তোমরা তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনো কিছু করা যাবে না এরপরে যাবে দা পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনের উপর দশ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করা হয়েছে ধার্য মানে হচ্ছে এই মূলধনের উপর সুদটা অ্যাপ্লাই করা হলো কিন্তু সুদ কিন্তু এখনো আদান প্রদান হয় নাই সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে সম্পদের সুদ কি হবে দায়ের সুদ কি হবে মূলধনটা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্ব মানে দায় এবং সেই ক্ষেত্রে মূলধনের সুদ হবে ব্যয় বা ডেবিট সেই জন্য মূলধনের সুদ হচ্ছে ডেবিট এবং যেহেতু ধার্য করা হয়েছে এখানে মূলধনের সুদ প্রদান করা হয়নি সেই জন্য মূলধন হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ মূলধনের সাথে মূলধনের সুদটা সমন্বয় করা হলো আমার সুদ সহ মূলধনটা বৃদ্ধি পেল আর মূলধনের সুদ আমার ব্যয় বৃদ্ধি পেল আমাদের শেষ যাবে দা অগ্রিম বেতন পাঁচশো টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এখন হচ্ছে ঘটনাটা অনেকটা উল্টো কেরকম উল্টো আমরা অগ্রিম প্রদান অগ্রিম গ্রহণ দেখেছি এখন হচ্ছে অগ্রিম ছিল সেটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথমেই বলেছিলাম যে তোমার তোমার মা তোমাকে ধরো বাবা মা মা তোমাকে এই একশো টাকা দিয়েছিল রিক্সা ভাড়া খরচ করার জন্য এবং যখন সময় শেষ হয়ে যায় তখন কি হয় তোমার ভাড়া তোমার যে ভাড়া সেই ভাড়া খরচ দেখাচ্ছ না আর তোমার যে অ্যাডভান্স সেটাকে কিন্তু তুমি মাইনাস করে ফেলছ তাহলে অগ্রিম বিমা অগ্রিম বিমাটা মেয়াদ উত্তীর্ণ মানে মেয়াদ শেষ অগ্রিম বিমাটা আমাদের বাদ দিতে হবে আর অগ্রিম বিমাটা কি বিমা কি বিমা হচ্ছে ব্যয় ব্যয় অগ্রিম সম্পদ তাহলে অগ্রিম বিমা ছিল সম্পদ অর্থাৎ ডেবিট এখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে অগ্রিম বিমাটা কি হবে মুছে ফেলতে হবে সময় শেষ এটাকে ক্রেডিট করতে হবে তাহলে অগ্রিম বিমা হচ্ছে ক্রেডিট এবং বিমা খরচ হিসাব ডেবিট অর্থাৎ অগ্রিমের সময়টা শেষ বিমা খরচের সময় চলে আসছে সেই জন্য বিমা খরচ হিসাব ডেবিট করছি আমরা আমাদের এই পাঁচটি সমন্বয় যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছ একসঙ্গে আমি দিয়েছি যাবে দেওয়ার যোগ ফল চাইলে করতে পারো পারো না চাইলেও করতে পারো যাবে দেওয়ার যোগ ফল করাটা আসলে বাধ্যতামূলক না যেহেতু তোমাদের বইতে যোগ ফল করা হয়েছে তোমরা যোগ ফলটা করবে প্রকৃত যাবে দা আর একটি অংশ সমাপনী যাবে দা সমাপনী যাবে দা খুব সহজ এখানে একটি মাত্র যাবে দা প্রস্তুত করতে হবে 
সেটি হচ্ছে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কি হবে দেখো আয় এবং ব্যয়গুলো নিয়ে যাবেদা প্রস্তুত করতে হবে সাধারণত কি হয় আয়গুলো সব ক্রেডিট হয় ব্যয়গুলো ডেবিট হয় তোমাদের এরকম প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা আয় এবং ব্যয়গুলো খুঁজে বের করবা ব্যয় এবং আয় কিভাবে বুঝবে সেটি হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো আমরা যাবেদাটা দেখে নিই একটি মাত্র যাবেদা এখানে দেখো সবগুলো মুনাফা জাতীয় আয় বিক্রয় শিক্ষানবিস সেলামি বিনিয়োগের সুদ এগুলো হচ্ছে ডেবিট করা হয়েছে এবং এদিকে মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলোকে ক্রেডিট করে আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়েছে উল্টো যাবেদা হবে আয়গুলো হবে ডেবিট ব্যয়গুলো হবে ক্রেডিট এবং এগুলো সব আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করতে হবে প্রারম্ভিক যাবেদাটা কি আমাদের আয় এবং ব্যয় কিন্তু বন্ধ করা হয়ে গিয়েছে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর কি থাকবে সম্পদ এবং দায় এবার সম্পদ আর দায়গুলোকে বছরের শেষে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং দায়গুলোকে কি করা হচ্ছে প্রারম্ভিক যাবেদার মাধ্যমে পরবর্তী বছরে স্থানান্তর করা হচ্ছে সেজন্য এটাকে বলা হয় প্রারম্ভিক যাবেদা এখানেও একটি মাত্র যাবেদা প্রস্তুত করতে হবে এখানে দেখো অনেকগুলো তথ্য দেয়া আছে এখানে আমরা সবগুলি সম্পদ এবং দায় যদি তোমাদের প্রশ্নে এলোমেলো ভাবে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সম্পদ এবং দায় খুঁজে বের করতে পারবে সম্পদগুলোকে আমরা ডেবিট করব দায়গুলোকে ক্রেডিট করব সাধারণ নিয়মে এখানে আর কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছে না সবগুলো সম্পদকে ডেবিট করা হয়েছে এবং দায়কে ক্রেডিট করা হয়েছে এখানে একটি বিষয় মনে রাখবে যে অগ্রিম বকেও কিন্তু সম্পদ দেয় আমরা একটু আগেই শিখেছিলাম সেই ক্ষেত্রে যদি বকে অগ্রিমও থাকে তাহলে সেটি সম্পদ না দায় সেটি দেখে তারপরে ডেবিট ক্রেডিট করবে যেমন এখানে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বিলম্বিত বিজ্ঞাপনটা কিন্তু সম্পদ এরপরে সবার শেষে ব্যাখ্যা দেখো এই ব্যাখ্যাটাও কিন্তু তোমাদের বইতে দেয়া আছে কাজে তোমরা বই দেখেও ব্যাখ্যাটা তুলতে পারো আর এখানেও দেখে নিতে পারো যে কিভাবে ব্যাখ্যা লিখেছি এবং এভাবেই ব্যাখ্যা লিখতে হবে আর তারিখটি লক্ষ্য করবে যে প্রশ্নের মধ্যে এখানে দুই হাজার উনিশ দেয়া আছে দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের সম্পদ দায় এরকম দেয়া থাকলে পরবর্তী বছর নিয়ে করবে তাহলে আমাদের প্রকৃত যাবেদার সবগুলো অংশ আমরা দেখলাম কিভাবে করতে হয় আমরা আজকে শিখলাম এখন হচ্ছে বাড়ির কাজ দিয়েছে তোমাদের আমি দেখ একটি সংশোধনী যাবেদা এবং একটি সমন্বয় যাবেদা এই দুটি অঙ্ক তোমাদের করতে হবে এই ক্লাসটি তোমরা যদি আবার দেখতে চাও তাহলে কিশোর বাতানের ওয়েবসাইট ভিজিট করবে সেখানে এই ক্লাসগুলো আছে এবং তোমরা তোমাদের মতামতগুলো কমেন্ট বক্সে লিখবে তোমাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে সেখানেও কিন্তু তোমরা ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে রাখবে ভালো থেকো নিরাপদে থেকো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে